tal? Bienvenidos. Hoy aprenderemos acerca de los tipos de divisiones. Espero te guste el video, pero sobre todo que puedas aprender. ¡Empecemos! Antes de iniciar, recordemos los elementos de una división a través del siguiente ejemplo. La división está compuesta por el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Una división puede ser de dos tipos según su residuo. Puede ser una división exacta o una división inexacta. Te explico a detalle cada una. La división exacta es aquella en la cual el residuo es igual a cero, es decir, cuando no sobra. Veamos el ejemplo. Vamos a repartir 6 balones entre 3 niños. ¿Cuántos balones le corresponden a cada niño? Iniciemos a repartirlos. Uno para él, otro para ella y otro para él. Pero aún tenemos más balones. Continuemos repartiendo. Otro para él, otro para ella y otro para él. Hemos finalizado la división y no ha sobrado ningún balón. Lo que quiere decir que es una división exacta. Veamos cómo sería la operación aritmética. 6 balones, que es el dividendo, entre 3 niños, que es el divisor, es igual a 2 balones cada niño, que es el cociente, y no sobra ninguno, es decir, el residuo es igual a 0. Así de fácil es la división exacta. La división inexacta es todo lo contrario, es aquella en la cual el residuo es diferente de 0, es decir, cuando sobra. Veamos el ejemplo. Vamos a repartir los seis balones anteriores, pero esta vez entre cuatro niños. Iniciemos a repartirlos. Uno para él, otro para ella, otro para él y otro para ella. Pero aún tenemos más balones. Continuemos repartiendo. Uno para él, otro para ella, pero ya no tenemos más balones. Y recuerda que en la división tenemos que repartir en partes iguales. Todos los niños tienen que tener la misma cantidad de balones. Y este no es el caso, ya que estos dos niños tienen un balón más que estos otros niños. Así que regresamos este balón y este otro para que todos los niños tengan la misma cantidad. En este caso han sobrado dos balones que no se pudieron repartir. Por lo tanto, es una división inexacta, ya que sobran balones. Es decir, el residuo es diferente de cero. En este caso, el residuo es 2. Veamos cómo sería la operación aritmética. 6 balones, que es el dividendo, entre 4 niños, que es el divisor. Es igual a un balón cada niño, que es el cociente, y sobran 2 balones, que es el residuo. Así de fácil es la división inexacta. Ahora intenta identificar el tipo de división. ¿Esta división es una división exacta? Muy bien. ¿Esta otra es una división inexacta? Muy bien. ¿Cuál de estas divisiones es exacta? Esta, excelente. ¿Cuál de estas divisiones es inexacta? Esta, muy bien. Como puedes ver, los tipos de divisiones son muy fáciles. Espero este video sea de mucha ayuda en tu diario aprendizaje. Si te gustó, no te olvides de compartirlo. Hasta la próxima.